السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معي في فيديو جديد من وي فيديو النهارده ان شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة دائرية لعمل شال مثلث من تصميم شركة اليزي للخيوط وحدة مميزة جدا وسهلة وبسيطة في نفس الوقت والشال في منتهى الجمال والروعة وعشان كده حبيت ان احنا ننفذه مع بعض الوحدة بتاعتنا النهاردة احنا ممكن نشتغلها بمجموعة كبيرة من خيوط اليزي طالما احنا طبعا بنتكلم على شركة اليز يبقى هنتكلم عن خيوط الخاصة بيها ممكن تستخدمي في الشال النهاردة خيوط اللي هي الانجور او خيوط المهير بالنسبة للمهير بيكون مميز جدا في الشال دوت ممكن كمان اليز كوتون جولد او اليز ديفا بلس ممكن كمان اليز ديفا بس هيكون رفيع شويه يعني انا افضل ان انت تبتدي من اليز ديفا بلس هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنشتغل مع بعض النهارده بخيط اليز ديفا بلس زي ما احنا شايفين ده السمك بتاعه مع ابره رقم 3 ملم هنقول بسم الله الرحمن الرحيم في البدايه ببتدي اعمل ست سلاسل علشان نعمل سلسلة بسيب مسافة من الخيط وبلف الخيط حلقة على الهوا بالشكل ده بدخل داخل الحلقة ألف الخيط وأخرج منه طرف الخيط بشد بقى في العقدة البداية عشان نكون السلسلة بيكون عندي على الإبرة حلقة بلف الخيط وأخرج منها بسم الله واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة بعد ما عملنا ست سلاسل باقي الأول سلسلة عملناها وبدخل فيها وبلف الخيط واخرج منها من الحلقه اللي عندي على الابره بغرزه منزلقه طرف خيط البدايه بخليه معايا في ظهر السلاسل وابتدي اشتغل هنرتفع اربع سلسله واحد اثنين ثلاثه اربعه وهبتدي اشتغل داخل الدائره بتاعتي 18 غرزه عمود باثنين لفه بس هنشتغل بطريقه مختلفه عن اللي احنا متعودين عليها بالعمود باثنين لفه احنا في المعتاد لما بنشتغل العمود باثنين لفه بنشتغله ازاي بيكون عندي على الابره حلقه بلف الخيط واحد اثنين صح وببتدي ادخل الف الخيط واسحب واخرج معايا كده على الابره واحد اثنين ثلاثة أربعة هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقى عندنا ثلاثة هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقى اثنين هلف الخيط واخرج منه دي الطريقة العادية اللي احنا بنشغل بيها غرزة العمود باثنين لفة لكن احنا هنشغله بطريقة العمود الممتد حد فاكر يا بنات العمود الممتد اللي لما شرحناها مع بعض طبعا ليه حلقة خاصة على القناة اللي يحب طبعا يراجعه بشكل خاص اتمنى طبعا ان هو ينول اعجاب طيب هنشوف دلوقتي بقى احنا بنعمل العمود الممتد ازاي او عمود باتنين لفة بس بطريقة مختلفة هيكون عندي على الابرة حلقة بلف لفة واحدة صحيح انا بعمل عمود باتنين لفة لكن بنشتغله بطريقة هتخليه يدينا نفس الطول او المقاس الخاص بيه هدخل بقى بعد ما لفيت لفة واحدة في الفراغ بتاعي الف الخيط واسحب واخرج كده عندي على الابرة واحد اتنين تلاتة طيب ازاي بقى يا رندا هنخليه عمود باتنين لفة او عمود ممتد انا لما كنت بلف الخيط بخرج من كم حلقه كنت بخرج من حلقتين لكن المره دي هلف الخيط واخرج من حلقه واحده بس اتبقى كده معايا الثلاثه هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا اثنين هلف الخيط واخرج من حلقتين يبقى انا كده وصلت لنفس الطول الاربع سلاسل بتاعتي اللي هي طول العمود باتنين لفه ولا لا كده وصلنا فعلا لنفس الطول اللي احنا طبعا متعودين عليه للعمود باتنين لفه طيب بالشكل دوت انا كده اشتغلت احنا اتفقنا مع بعض بعد الاربع سلاسل دول هشتغل 18 غرزة عمود باتنين لفة او عمود ممتد هلف الخيط على الابرة مرة واحدة بدخل فراغي الف الخيط واسحب واخرج عندي على الابرة ثلاث حلقات هلف الخيط واخرج من اول حلقة هي لوحدها بس يعني مش باخد اتنين اول مرة باخد حلقة واحدة بس ارجع اتبقى عندي للتلاتة هم هم بلف الخيط واخرج من اتنين اتبقى اتنين الف الخيط واخرج منه تاني مكرر مع بعض معايا حلقه بلف الخيط بقى حلقتين هدخل فراغي الف الخيط واسحب واخرج معايا على الابره ثلاث حلقات هلف الخيط واخرج من حلقه واحده هتبقى الثلاثه معايا هم هم هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقى اتنين هلف الخيط واخرج منهم وهكذا بكرر بقى انا كده معايا واحد اتنين تلاته بالاضافه للاربع سلاسل يبقى اربعه طبعا احنا بنشتغل 18 عمود بالاضافه للاربع سلاسل يعني في النهايه بيكون معايا 19 واحد اتنين تلاته أربعة خمسة وبكمل لغاية ما يكون معايا في النهاية 19 عمود بما فيهم أربع سلاسل الارتفاع رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين العدد معانا بقى 19 غرزة عمود باتنين لفة منهم طبعا الأربع سلاسل الارتفاع هنيجي عند رابع سلسلة ارتفاع واحد اثنين ثلاثة أربعة وبقفل بغرزة منزلقة 
بالشكل دوت من نفس المكان اللي احنا واقفين فيه هنبتدي نرتفع سلسلتين واحد اثنين والفراغ اللي بعده على طول بدخل بشتغل فين شايفين الفراغ الصغير دوت اهو ده الدائرة الصغيرة دي اللي تحت حرف ال V او رقم السبع اللي تحت الضلع الامامي والخلفي هدخل في الغرزة اللي بعدها اهي والف الخيط واسحب منها ومن الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلق هرجع تاني واحد اثنين وادخل في الغرزة اللي بعدها اسحب الخيط منها ومن الحلقة اللي على الابرة بغرزة منزلقة وهكذا السطر بتاعي كله واحد اثنين سلسلة وغرزة منزلقة واحد اثنين وفي الغرزة اللي بعدها غرزة منزلقة واحد اثنين وادخل اعمل منزلقة وبكمل السطر بتاعي كله بنفس الطريقة بالشكل ده بكون خلصت السطر بتاعي كله وقفلت في غرزة في اخر غرزة بغرزة منزلقة العدد اللي بيتكون معايا بيكون 18 فراغ مكون من سلسلتين طيب انا بقفل في المكان دوت هبتدي منه هو هو بردك للسطر اللي جاي هرتفع واحد يعني بصوا اخر غرزة انا اشتغلت سلسلتين ودخلت في اخر غرزة موجودة عندي العمود الاخير وعملت منزلقة مش مفروض بقى يعني مش لازم ان احنا نمشي للمكان الفراغ الاول لا هبتدي من نفس المكان اللي انا فيه المرة دي بدل ما برتفع سلسلتين هخليهم ثلاثة واحد اثنين ثلاثة هلاقي عندي السلسلتين بتوعي اللي تحت اهم شايفينهم من تحت السلسلتين هدخل واعمل غرزة منزلقة واحد اثنين ثلاثة والفراغ اللي بعده سلسلتين اللي بعدهم اهم بدخل من تحتهم واعمل منزلقة واحد اثنين ثلاثة منزلقة في الفراغ اللي بعده واحد اثنين ثلاثة منزلقة في الفراغ اللي بعده والسطر بتاعي كله بمشي ثلاث سلاسل منزلقة فوق كل فراغ كده وصلنا خلاص للفراغ الأخير وقفلت فيه بمنزلقة السطر اللي جاي بيكون بدل الثلاث سلاسل معانا أربع سلاسل من نفس المكان اللي أنا واقفة عنده بارتفاع واحد اثنين ثلاثة أربعة وبدخل تحت الثلاث سلاسل وبعمل منزلقة واحد اثنين ثلاثة اربعة واروح للفراغ اللي بعده من تحت الثلاث سلاسل بدخل وبعمل غرزة منزلقة واحد اثنين ثلاثة اربعة منزلقة في الفراغ اللي بعده وبكمل السطر بتاعي كله اربع سلاسل منزلقة في كل فراغ بيقابلني كده بيكون وصلنا لنهاية السطر السطر اللي جاي بيكون بدل الاربع سلاسل خمس سلاسل من نفس المكان اللي انا واقفة فيه ارتفاع واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة واروح لاول فراغ هنزل من تحت الاربع سلاسل واعمل منزلقة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة وهاجي من تحت الاربع سلاسل اللي تحت هنزل واعمل منزلقة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة منزلقة وفي كل فراغ بعمل خمس سلاسل وبنزل من تحت السلاسل اعمل منزلقة في النهاية بردك بتكون معايا هو هو نفس العدد 18 فراغ مكون من خمسة سلسلة زي ما احنا شايفين بكمل وارجع لكم رجعت لكم تاني في السطر دوت طبعا السطر اللي جاي احنا كده وقفنا لغاية خمسة سلسلة السطر اللي جاي هيكون بستة سلسلة لكن هيكون في جزئية مختلفة عن السطور اللي فاتت هنبتدي نشتغل غرزة بيكوت بس بشكل مختلف عن غرزة البيكوت اللي احنا بنشتغلها احنا في المعتاد بنشتغل غرزة البيكوت من فوق فوق الغر... الغرز بتاعتنا دلوقتي احنا عاوزين غرزة البيكوت تكون في الحرف بتاعة السلاسل بتاعنا يعني داخل قلب السلاسل نفسها آه من جوه الشغل يعني يعني مش هكون طالعه لفوق لا هكون جاية من الداخل كده هنشوفها دلوقتي طبعا هنعملها مع بعض ازاي بس قبل ما نكمل ونشتغل مع بعض انا عايزه اقول لكم ان الشال كله ما بياخدش اكتر من ثلاث شلات يعني ما بياخدش كميه كبيره من الخيوط هنرتفع بسم الله كده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة وهروح في الفراغ الاول تحت السلاسل الخمسة بدخل وبعمل غرزة منزلقة طيب انا كده اشتغلت زي ما اشتغلت السطور اللي تحت كلها طيب ايه الجديد بقى وهنعمل غرزة البيكوت فين هعمل غرزة البيكوت بردك في نفس المكان ده طيب ازاي هنعملها في نفس المكان بصوا الخيط بتاعي بيكون من تحت مش من فوق يعني انا مش هجيب الخيط من فوق لا الخيط بتاعي من تحت وهلف الوحدة بتاعتي وهدخل بالابرة داخل نفس الفراغ اللي انا عملته يعني انا بصوا عملت ستة سلسلة وجيت قفلت في اول فراغ بغرزة منزلقة عايزة اعمل غرزة البيكوت في الفراغ ده هو هو اللي انا لسه مخلصها دلوقتي اول فراغ انا عملته دلوقتي الخيط من تحت شايفين من تحت الوحدة والف الوحدة بتاعتي واحدة واحدة وانزل بالخيط بالابرة سوري بدخل بالابرة داخل الفراغ 
شايفين من الخلف اهو الخيط بتاعي اهو هلفه على الابرة الواحدة بتاعتي بقت جاية ايه اهي انا كده دخلت ايه داخل الفراغ بتاعي الاول اللي انا عملته هسحب الخيط واخرج من الحلل على الابرة بسلسلة كده واحد هرجع تاني ادخل في نفس الفراغ واسحب الخيط واخرج اتنين سلسلة تاني تلاتة سلسلة وبدخل في الفراغ هو هو اسحب الخيط واخرج اربعة سلسلة خمسة ستة بعد ما خلصت خلاص ست سلاسل الفراغ انا ماليش علاقة بيه بصوا بقى في نفس المكان اللي انا قفلت فيه اللي هو الفراغ الاول هو هو المكان ده اللي انا لسه قافله فيه بمنزلقة هدخل تاني هنا بقى في نفس المكان المنزلقة واعمل منزلقة تاني بالشكل ده طيب ايه اللي تكون عندي غرزة البيكو دي اللي هي بتكون على حرف السلاسل الستة بتكون في المكان ده بتديني الشكل دوت كده زي ما احنا شايفين اهو بتديني البروز ده داخل السلاسل نفسها بتكون على حرف السلاسل زي ما احنا شايفين طيب يلا نكرر تاني عاوز اروح للفراغ اللي جاي هرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة بعد ما ارتفعت ست سلاسل بروح لأول مرة في الفراغ اللي هو طبعا مكون من خمس سلاسل تحت تاني فراغ يقابلني هنزل وأعمل غرزة منزلقة طيب أنا عايزة أعمل غرزة البيكوت الجديدة في المكان ده في نفس الفراغ اللي احنا مخلصين دلوقتي حالا هعمل ايه الخيط بتاعي تحت الوحدة وبلف الوحدة بتاعتي بالشكل ده بحيث ان انا اعرف بس ادخل بالابره في المكان ده طالما دخلت في المكان ده خلاص بنزل الوحده بالشكل ده وابتدي ارفع السلاسل السته اللي احنا كنا شغالينهم بس عشان اعرف اشتغل واسحب الخيط من تحت بصوا اهو شايفين هسحب بقى الخيط من ورا واخرج من الحلقه اللي على الابره كده سلسله وادخل تاني واخرج سلسله ادخل اسحب الخيط واخرج تاني تالت سلسله أربعة خمسة ستة سهلة بس هي بتحتاج إن إحنا نلف اللفة اللي لفيناها دي عشان تقدري تخشي في نفس الفراغ هو هو تاني اللي لسه خالص هرجع تاني بقى بصوا بضم البيكوت بتاعتي كده وأشد السلاسل الناحية دي وأنزل في نفس المكان اللي كنت عاملة فيه المنزلقة هو هو بعمل فيه منزلقة تانية تقفلي غرزة البيكوت اللي عملناها شايفين؟ أهو كل فراغ بعمله بعمله بس لازم بعد الفراغ بعمل غرزة البيكوت اللي بتكون في حرف السلاسل بتاعته دي اهي اتمنى بس تكون واضحة يا بنات طبعا في نهاية الشغل بتدينا شكل حلو جدا جدا وجميل وفي وحدة كاملة انا كنت عاملاها بصوا الدواير او غرز البيكوت اللي بتيجي معايا لو جينا اهو بصوا عدلنا الشغل للناحية دي هتبصوا تلاقي غرز البيكوت جاية كده ايه بزاوية بميل كده شوية لجهة اليسار كل غرز البيكوت الموجودة في كل سطر اهي والشكل ده طبعا بيكون جميل جدا جدا بعد ما يخلص الشال ويتشبك بنكمل تاني مع بعض وحدة كمان او يعني غرزة كمان واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة الفراغ اللي بعده بنزل اعمل منزلقة فيه طيب عايزة ادخل بقى في الفراغ ده اللي احنا لسه مكونينه حالا هلف الخيط آه سوري هلف الوحدة بتاعتي كده وانزل من تحت ادخل بالابرة بتاعتي بقى في الوحدة في الغرزة اللي خلصناها او الفراغ اللي خلصناه واروح سايبة الوحدة تنزل تاني تكمل ومن الخلف هسحب الخيط واخرج من تحت الفراغ كده واحد سلسلة تاني ادخل واسحب الخيط اتنين سلسلة وبنزل من تحت السلاسل هي هي تلاتة أربعة خمسة ستة غرزة البيكوت في كل السطور اللي هنشتغلها هي ستة سلسلة هاجي بقى تاني أنزل في نفس المكان اللي كنت عاملة فيه منزلقة وأروح تاني هو هو نفس المكان وهدخل وأسحب وأعمل غرزة منزلقة كمان بالشكل ده وبكمل بقى السطر بتاعي كله ستة سلسلة منزلقة وأرجع ألف الوحدة بتاعتي زي ما احنا شفنا بالظبط وأدخل من نفس الفراغ اللي خلصته أعمل غرزة بيكوت وأقفل تاني في نفس المكان اللي قفلت فيه بغرزة المنزلقة هكمل وأرجع رجعت لكم تاني وبعد ما خلص معايا السطر أبتدي السطر الجديد بنفس الطريقة لكن بسبعة غرزة سلسلة يعني برتفع واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة السطر اللي فات كانوا ستة السطر ده هيكونوا سبعة 
هاجي من تحت السلاسل الستة وبدخل بعمل غرزة منزلقة وارجع تاني الف الخيط الشغل بتاعي عفوا كده وانزل بالشكل ده ادخل في الفراغ اللي عملناه دلوقتي حالا واسحب ست سلاسل من جواه واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة انزل نفس المكان اللي كنت قفلت فيه بمنزلقة هو هو بنزل فيه بردك تاني مرة وبعمل غرزة منزلقة بقرر واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة بنزل في الفراغ اللي بعده اللي هو طبعا ست سلاسل اللي بعدهم واعمل منزلقة الف بقى الوحدة بتاعتي بالشكل ده وادخل في نفس الفراغ اللي انا لسه مخلصاه ومن الخلف بسحب الخيط بتاعي من جواها وبعمل واحد اثنين وبفضل ادخل جواها واخرج اسحب الخيط واخرج ثلاثة ادخل تاني اسحب الخيط واخرج اربعة خمسة ستة واضح انزل نفس المكان اللي انا كنت عاملة فيه منزلقة واعمل فيه منزلقة تانية بالشكل ده وانت شغالة بتشد طبعا السلاسل بتاعتك بتعدليها بالشكل ده بصوا هتبصوا تلاقوا بقى خلاص كل سطر بيبان معايا ايه الفراغات بتاعتي اهو احنا طبعا دوت لسه في المكان ده لسه السطر الاول ليه لاني بيكون عندي بيكوت واحده لكن السطر الثاني اهو هتبتدي دي السطر الاول ودي البيكوت رقم اثنين زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو نكمل بنفس الطريقة سبعة سلسلة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة الفراغ اللي بعده بنزل اعمل غرزة منزلقة الف الوحدة بتاعتي بالشكل دوت تسمح لي تخليني الابرة بتاعتي ادخل فيها كده في الفراغ اللي عملته وارجع تاني اسحب من جواها بقى كده واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة واروح لنفس المكان اللي كنت عملت فيه المنزلقه واعمل منزلقه كمان بكمل بقى بنفس الطريقه والسطر اللي جاي هيكون بنفس الطريقه بس ب 8 سلسله والسطر اللي بعده 9 سلسله والسطر الاخير بيكون 10 سلسله الواحده الاولى بتكملي لغايه ما توصلي لل 10 سلاسل حتى السطر اللي انت بتعمليه فيه ال 10 سلاسل بتكمليه كامل لكن باقي الوحدات اللي بتشبكيها بتشغلي لغايه السطر اللي بيكون فيه 9 سلاسل وبعد كده بتوقفي والسطر العاشر بتشبكي فيه يعني بتشغليه وانت بتشبكي في الوحدات المقابلة لي هكمل بقى الوحدة بتاعتي لغاية ما توصل للسطر العاشر وطبعا انا كده كده شغلت وحدة لغاية السطر العاشر فهكمل الوحدة دي لغاية ما اوصل للسطر اللي بيكون فيه عندي تسع سلاسل وبعد كده هرجع لكم ونشبك مع بعض ونشوف طريقة التشبيك بتاعتنا ازاي ومش هيكون فاضل بعد طريقة التشبيك غير ان احنا نعرف نص الوحدة نعمله مع بعض ازاي لاني في نهاية الشال بتاعي خالص لما باجي اشبك الوحدات جنب بعضها بيكون عندي في الاماكن اللي ما بين الوحدة والتانية بيكون عندي فراغ بيكون هو عبارة عن نص وحدة فهنشوف طبعا بنعملها ازاي مع بعض هكمل وارجع لكم رجعت لكم تاني وبالشكل ده خلصنا السطر اللي كان عندي فيه تسع سلاسل زي ما احنا شايفين هنبص نلاقي في السطر دوت عدد الغرز البيكوت واحد اتنين تلاتة اربعة اما في القطعة الكاملة طبعا القطعة الاولى اللي بنعملها بيكون عندي خمسة يعني بشتغل لغاية السطر كامل بشتغل كامل لغاية السطر اللي بيكون عندي فيه عشر سلاسل زي ما احنا شايفين بالشكل ده طيب العدد بيكون كام واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمس غرز بيكوت بيكونوا جايين بميل زي ما احنا شايفين بالشكل ده طيب نبتدي بقى نشبك في السطر اللي احنا طبعا ايه سايبينه دوت المفروض ان هو السطر اللي عندي فيه يكون عشر سلاسل انا اشتغلت لغاية السطر اللي فيه تسع سلاسل من نفس المكان هرتفع واشتغل اول غرزة بشكل طبيعي وبعد كده هبتدي اشبك واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر هروح لاول فراغ عندي اسحب الخيط واخرج بمنزلقة ارجع اجيب الوحدة بتاعتي بالشكل دوت ادورها الناحية التانية وهدخل في الفراغ اللي احنا عملناه واسحب ست سلاسل واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة بشدد السلاسل دي بتاعتي هنا على اليمين واجي هنا في نفس المكان اللي قفلت فيه بمنزلقة اقفل بمنزلقة تانية كده احنا عملنا اول فراغ خلاص بشكل طبيعي 
طيب بعد كده هنشتغل ازاي من اي فراغ انت حباه طبعا في الوحده المقابله ليكي بتشبكي ثلاث مرات والمره الرابعه بتكون مشتركه ما بين الوحده دي والوحده الثانيه ولو بتشبكي وحده ثالثه هتتشبك معاكي يعني الفراغ رقم أربعة بيكون عامل مشترك ما بين الوحدات التلاتة او الوحدتين اللي انت بتشبكيهم لكن في الاساس كل وحده بتتشبك في الثانيه بثلاث فراغات بس يا بنات الرابع بيكون الجزء المشترك ما بين الوحدات الثانيه كده احنا كنا بنرتفع لو بشتغلها كامله بشتغل عشرة وبعمل غرزه البيكو بتاعتي زي ما احنا شفنا اما لما باجي اشبك بعمل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة عملت خمسة بس هسحب بقى الخيط بتاعي لفوق كده شوية عشان ما ما يفلتش مني خالص شايفين ظهر الشغل ده بجيبه على ظهر الشغل ده اهو بيكونوا الظهرين في الداخل الوش ده عندي هنا والوش التاني عندي هنا باجي من تحت اي فراغ من عند الوش هنا بدخل من تحت السلاسل وهعد السلاسل بتاعتي لو هتعدي من يمين او من يسار خمسة واحد اتنين تلاتة اربعة في رقم خمسة بدخل واسحب بقى الحلقة اللي انا ايه كنت شداها كده لفوق هسحبها من تحتها بالشكل ده وارجع تاني اكمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهروح للسلاسل الفراغ اللي بعده كده الف الخيط واخرج منها واخرج بدون منزلقة زي ما احنا شايفين طب انا المفروض ان انا اعمل هنا ايه غرزة بيكو هاجي بردك هلف الشغل بتاعي من الخلف كده اهو وابتدي اسحب اجيب شغلي كله كده ست سلاسل من تحت الفراغ ده واحد اتنين تلاتة اربعة تاني اربعة خمسة ستة بالشكل ده اهو بعد لنفسي المكان اللي انا قفلت فيه بغرزة منزلقة فين اهو هنا بس هجيب بقى الخيط بتاعي من تحت هنا وهجيب بقى السلاسل بتاعتي والمكان اللي قفلت فيه بغرزة منزلقة هنزل تاني اقفل فيه بغرزة منزلقة تانية زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو انا كده شبكت في المكان دوت في السلاسل العشرة المقابلة ليا وعندي هنا بردك سلاسل عشرة بس عملت غرزة البيكول بتاعتي هنشبك تاني بقى تاني فراغ للمرة التانية بعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هسحب لفوق هجيب بقى الوحدة بتاعتي التانية اللي بشبك فيها بعد الشغلي الفراغ اللي جاي المفروض الفراغ ده انا في شبكت هنا يبقى الفراغ اللي بعده على طول هنعد كام سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة في رقم خمسة هدخل بدخل من تحت السلسلة كده وبسحب الخيط بتاعي ده ارجع خمسة سلسلة واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة وهنروح فين انا الفراغ ده اللي قفلت فيه المرة اللي فاتت هروح للسلاسل العشرة اللي بعدهم واعمل غرزة منزلقة طيب من تحت هدخل بقى كده بصوا بردك هي هي بلف الوحدة بتاعتي كده واجي من تحت بالشكل ده هدخل واسحب الخيط يعني انا لو عاملاها كده اهي واخرج واحد وتاني ادخل اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة طيب هنرجع نلف كده الشغل بتاعنا نرجع تاني للمكان اللي انا كنت قافله فيه بمنزلقة اهو بالشكل ده هنزل واعمل فيه منزلقة تانية انا كده شبكت الفراغ رقم اتنين اهو الوحدة, الوحدة دي مع الوحدة دي فراغ رقم اتنين وفي كل مرة بعمل برضه غرزة البيكوت بتاعتي تالت فراغ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهجيب بقى ايه هسحب الحلقة دي كده الفراغ التالت اهو ده الفراغ اللي انا شبكت فيه المرة اللي فاتت هاجي الفراغ التالت اللي بعده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بدخل شايفين انا عندي هون الغرزة سلسلة رقم خمسة بدخل في المنتصف فيها هسحب الخيط بتاعي منها بالشكل ده واعمل خمسة سلسلة تاني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة دي تالت مرة يعني يعتبر الفراغ الاخير اللي بشبك فيه في الوحدة دي لكن انا بعمل كمان رابع مرة لان قلت لكم ان رابع مرة بتكون عامل مشترك 
اسحب من تحت طبعا السلاسل العشرة اللي في الجهة التانية وهعد وحدتي كده ومن الداخل خيطي من تحت يا بنات زي ما احنا شايفين هبتدي اسحب من الداخل واحد اتنين طبعا انا عشان ماسكة الوحدة فبتبقى صعبة عليكي شوية تسحبي تلاتة اربعة خمسة ستة بعد الوحدة بتاعتي كده تاني اهو برجعها زي ما كانت وبعد السلاسل بتاعتي اجي عند المكان اللي قفلت فيه بمنزلقة وبقفل بمنزلقة تانية طيب انا كده قفلت ايه بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر الله اعظم وعزه ودوام من الله هنقفل بس للصلاة ونرجع تاني رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين كده نكون شبكنا في ثلاث فراغات واحد اتنين تلاتة الفراغ الرابع بنشبك فيه بس بنكون عارفين ان هو بيكون عامل مشترك ما بين كل وحدات مع بعضها وبيكون لي في المنتصف شكل الوردة الوردة دي طبعا احنا مش بنشغلها لوحدها لكن هو مع طريقة التشبيك بتاعتنا هنكون شكل الوردة وهنشوف دلوقتي مع بعض واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واسحب الشغل بتاعي لفوق كده واجي للفراغ بقى رقم اربعة لكن زي ما قلت لكم دايما رقم اربعة ده بيكون عامل مشترك ما بين الوحدات وبعضها واحد اتنين تلاتة اربعة رقم خمسة بدخل اسحب الحلقة بتاعتي واخرج واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هروح للفراغ <تصفيق> عفوا اللي بعده ومن تحت كده بعمل غرزة منزلقة هعدل بقى الوحدة بتاعتي بالشكل ده وبسيب خيطي من تحت زي ما هو هاجي هسحب من الداخل هنا من الفراغ اللي انا كنت عاملاه هسحب واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة بعد النفس تاني المكان اللي انا كنت قافله فيه بمنزلقه بص انا بعد كمان ايدي بالشكل دوت بحيث ان الخيط بتاعي السلاسل تيجي كده بشكل دائري جميل هاجي هنا عند المكان اللي قفلت فيه بمنزلقه واعمل غرزه منزلقه تانية بالشكل ده انا كده خلاص شبكت الوحده دي في الوحده دي بالعدد الكافي من الغرز وزي ما اتفقنا مع بعض الغرزه رقم أربعة هي مش بتكون اساس معانا صحيح بنشبكها لكن مش من العدد مش بنحسبها من العدد الثلاثه ما بين كل وحده والتانية دي بتكون مشتركة ما بين الوحدة دي والوحدة دي ولو بضيف وحدة تانية بتكون في نفس المكان ده هو هو هكمل بقى الوحدة بتاعتي بنفس الطريقة بس بكملها بقى بشكل طبيعي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة واروح بقى اشغل الوحدة بتاعتي بشكل طبيعي ان انا بشغل عشرة وارجع تاني اقلب بقى شغل كده بقلبه كله بالشكل ده مفيش مشكلة خلاص انا ما عنديش وحدتين انا عندي واحدة واحدة كده دلوقتي وبشتغل بقى من تحتها واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وبكمل في نفس المكان اللي انا شبكت فيه بمنزلقة بشبك بمنزلقة تانية بكمل بقى السطر بتاعي بنفس الطريقة بحيث ان انا اكمل طبعا السطر اللي بيكون فيه عشر سلاسل وارجع لكم نشبك الوحدة الجديدة مع بعض وبعدها بإذن الله نعمل مع بعض نص الوحدة عشان زي ما بقول لكم بصوا لما شبكنا كده وحدتين المكان دوت بيكون طبعا جاي بشكل مفرغ كده فاحنا عايزين ويكون متساوي لما بنشبك في نص وحدة بتكون من الجهة دي بشكلها متساوي ومستقيم هكمل وارجع رجعت لكم تاني دي الوحدة رقم تلاتة وصلت فيها بردك لنفس السطر اللي زي الوحدة اللي كان الوحدة اللي فاتت للسطر اللي فيه تسعة سلسلة يعني خلصت السطر اللي فيه تسعة سلسلة وهنبتدي مع بعض السطر اللي فيه عشرة سلسلة احنا هنا عندنا الوحدتين الاولانيين زي ما احنا شايفين طيب لما ابتدي اشبك دلوقتي هشبك فين يا بنات هشبك في يعني اي واحدة فيهم بقى تختاريها بس هشبك انا من جهة اليمين ابتدي هشبك في كم فراغ هشبك واحد اتنين تلاتة طيب انت الوحدتين التانيين يا رندا شبكتي في اربع اماكن ما هو المكان الرابع هو هو ده اهو هو اللي هشبك فيه نفس الوحدة التالتة بتاعتي بسم الله واحد اتنين تلاتة اربعة 
خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وهنروح نشغل أول فراغ هسحب منه ست سلاسل واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة هعمل شغل تاني مكان المنزلقة الأول هو هو اللي بعمل فيه المنزلقة التانية بتاعة غرزة البيكوت زي ما احنا شايفين طيب هنبتدي بقى نشبك واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة هسحب شغل الناحية دي هنبتدي بالوحدة اللي على اليمين هجيبها طيب الفراغ اللي بشبك فيه ازاي هو ده عشان انا هبتدي اشبك واحد اتنين تلاتة والرابع هو اللي في المنتصف المشترك ما بينهم هبتدي اعد واحد اتنين تلاتة اربعة في رقم خمسة بندخل بدخل في الحلقة بتاعتي اللي احنا سحبينها اهي نعدلها بس واسحبها من تحت السلاسل اللي في المنتصف هنا الجهة المقابلة ليه واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هروح بقى للسلاسل اللي بعدها واشبك بغرزة منزلقة اعدل الوحدة بتاعتي بالشكل دوت وابتدي اسحب من الداخل الخيط اهو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة طيب انا محتاجة ارجع تاني لنفس المكان اللي انا قفلت فيه بمنزلقة هرد تاني الوحدة بتاعتي كده وهعدل ايدي انا لان الخيط بتاعي كده هيكون معوج لو معدلتش ايدي هعدل ايدي بحيث ان السلاسل هي جاية بشكل, بشكل طبيعي مظبوط والخيط بتاعي كمان مش ملوي معايا او مش ملوح معايا بعد كده هروح اعمل غرزة منزلقة في نفس الفراغ تاني مرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بسحب الخيط لفوق طيب انا فين المكان اللي هشبك فيه اهو احنا محددين من البداية هنا ببتدي اعد سلسلة فكت معنا ده الفراغ اللي هشبك فيه واحد اتنين تلاتة اربعة رقم خمسة بدخل فيها وبسحب منها الحلقة اللي احنا عاملينها وبعد كده بعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هروح للفراغ العشر السلاسل اللي بعدهم واعمل منزلقة وارجع تاني اهو ادخل هنا وممكن بقى اجيب الوحدة دي بصوا الوحدة تاني التانيين اهو اجيبهم على دول ومن الخلف كده هبتدي بقى ايه اشتغل بشكل طبيعي زي ما كنت بشتغل في الوحدات اللي هي الوحدة الوحدة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة كده انا مش مش لاوية الخيط معي فاروح لنفس المكان واعمل غرزة منزلقة طيب نرجع تاني نرجعهم كده بقيلك كم فراغ تشبكي فيه شبكنا في واحد اتنين باقي الفراغ رقم تلاتة نشبك فيه والرابع هو المشترك ما بينهم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة نسحب لفوق الفراغ الاخير اللي هو رقم تلاتة اهو بعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بدخل فيها ولو جيتي عدتي بردك من اليسار هتلاقي بردك نفس النتيجة هسحب حلقتي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة الفراغ اللي بعده منزلقة هدخل كده هنا دخلت في الفراغ نفسه صح يا بنات لكن هجيب الخيط من تحت وهجيب بقى الوحدات التانية كده فوق الخيط اهو تحت اهو كده وحدتي معدولة بشكل طبيعي برفع السلاسل واسحب من تحتها واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة احنا كده ماشيين طبيعي بنزل من تحت الفراغ هو هو واعمل منزلقة في نفس المكان المنزلق طيب انا كده شبكت ايه شبكت في التلات فراغات بتوعي واحد اتنين تلاتة وزي ما قلت لكم كل واحدة مع اختها بتشبكيها في تلاتة والفراغ رقم اربعة ده الفراغ بقى المفروض ان هو رقم اربعة المشترك ما بين الوحدة دي والوحدة دي والوحدة دي هعمل خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واسحب الخيط كده بصوا بقى المكان اللي في النص هنا 
شايفين المكان اللي في المنتصف ده اهو المكان اللي انا ساحبه فيه ما بين الوحده دي والوحده دي هدخل في المنتصف كده اهو واسحب بقى الايه السلسله بتاعتي بتاعه الوحده رقم 3 واعمل واحد اتنين تلاته اربعه خمسه واروح بقى اعمل غرزه المنزلقه بتاعتي وارجع تاني ادخل الابره بص في المكان ده اهو اللي بعده هسيب الخيط من تحت واجيب بقى الوحده بتاعتي كلها كده وابتدي اسحب الست سلاسل بتوعي ايوا هي تفلتي مننا اهو بس عشان خاطر الشغل تقل عدد الوحدات تقلت فبتسحب معي واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته هنروح لمكان المنزلقه اهو اهو وبعمل غرزه منزلقه وبكمل المره دي بقى مش هكمل مش هعمل خمسه وخمسه لا هعمل عشره على طول واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وبروح بقى للوحدة اللي هي طبعا نفس الوحدة بتاعتي وبكمل بقى السطر بتاعي بنفس الشكل بشكل طبيعي طيب لما احنا كده جمعنا بصوا لما اتجمعت معايا لكن طبعا احنا لسه هنكمل بقى هنشبك فيه المكان ده قبل ما اشتغل بشكل طبيعي عفوا طبعا المفروض ان انا بكمل خمسة واشبك في الوحدة دي هكمل معاكم بعتذر طبعا كده اتنين تلاته اربعه خمسه هسحب لفوق المره دي هشبك فين هشبك في الوحده المقابله عندي واحد اتنين تلات مرات هنشبك فيها بعد الشغل كده وباجي عند الفراغ اللي هشبك منه بعد واحد اتنين تلاته اربعه خمسه هدخل هسحب الحلقه بتاعتي اللي احنا ايه سحبينها لفوق وبخرج منها بالشكل ده وتوارجع تاني اكمل عفوا واحد اتنين <تصفيق> تلاتة عفوا اربعة خمسة واروح المرة دي بقى هشبك هنا بغرزة منزلقة واسحب غرزة البيكو التاني من هنا هدخل هسيب خيطي تحت هرفع كل الوحدات بتاعتي الخيط لورا اهو واحنا بنبتدي نسحب من تحت السلاسل بتاعتي واحد بس من الداخل اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة وارجع تاني المكان المنزلقة وأعمل منزلقة تاني نكرر تاني مرة عشان نشبك الفراغ رقم اتنين واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة وهسحب خيطي لفوق بالشكل ده الفراغ اللي جاي أهو لأن أنا شبكت هنا بقى اللي جاي على طول بعد منه واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة بدخل فيها اسحب خيطي من تحتها بالشكل ده وارجع اكمل خمسة واحد اتنين <تصفيق> عفوا تلاتة اربعة خمسة اروح للفراغ اللي بعده منزلقة هدخل هنا تاني وهجيب خيطي من تحت وبشيل بقى اللي هي الوحدات التانية لورا واحد اتنين تلاتة وبص الفراغ اهو انا بدخل فيه بس عشان انا بشبك في واحدة تانية انتوا ممكن تكونوا ايه مش شايفينه اوي كده أربعة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة هروح لمكان المنزلقة واقفل بمنزلقة تانية الفراغ رقم تلاتة والاخير طبعا بالنسبة للوحدة دي اللي هنشبكها مع بعضها واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة اسحبي خيطك فين الفراغ اللي هنشبك فيه اخر فراغ شبكت فيه هنا يبقى دوت الفراغ اللي هشبك فيه وما ننساش طبعا ان احنا رقم اربعة المرة رقم اربعة اللي بنشبكها هي هي اللي عملناها مشتركة في البداية واحد اتنين تلاتة اربعة نعدل بس سلسلتنا وبسحبها من تحت ايه الحلقة دي وبعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واروح للفراغ بتاعي واقفل بمنزلقه وارجع تاني الف بقى عشان اعمل غرزه البيكوت بس دلوقتي احنا كده خلصنا تالت جزء مشترك ما بين الوحدات التلاته زي ما احنا شايفين شايفين بقى الورده اللي اتكونت عندي هنا اهي اتكونت ورده بس من غير ما اعمل ورده ايه يعني مفرده لوحدها احنا عملناها 
من التشبيك اللي احنا بنشبكه مع بعض احنا زي ما احنا شايفين بقى بالشكل دوت بتكون دي كده واحدة عندي هنا كده وحدتين والمفروض طبعا فوق بيكون في ثلاث وحدات وبعد كده اربعة وانت بتعملي بقى الشال بتاعك زي ما انت حبة بصوا شكل طبعا الوحدات مع بعضها وشكل غرزة البيكوت اللي هي جاية بشكل مائل دي قد ايه مميزة وجميلة وتحفة الوحدة مش بس نقدر نعمل بيها شال مثلث لا احنا ممكن نعمل شال مستطيل ممكن نعمل منها مفرس سرير وتعملي له طبعا بطانة تقدري تعملي مفرس سفرة وجميلة كمان الوحدة في حاجة ان هي مش بتسحب خيط كتير وبتدينا شكل مميز جدا وجميل وزي ما احنا شايفين قد ايه جميل طيب احنا كده بالشكل دوت خلاص عرفنا الوحدات بتاعتنا بتتعمل ازاي وعرفنا كمان ايه طريقة التشبيك وكم فراغ بنشبك فيه كل واحدة مع بعضها والفراغ الرابع زي ما اتفقنا مع بعض وبكرر تاني المعلومة هو بيكون مشترك ما بين الوحدات اللي بتتشبك مع بعضها طيب احنا عايزين نعرف بقى يا رندا ازاي نقفل المكان دوت المكان ده كده فيه نص دائرة هتكون نص دائرة من جوه لكن من من الحافة بتاعة الشال المفروض ان هي تكون ايه تكون يعني مستقيمة تكون متساوية ومش طالع طبعا شكل دائرة انا اجيب لون مختلف بس عشان انا لسه ما كملتش ال الوحدة التانية عشان ما فضلش اقص الخيط كتير هنيجي نعمل نص الوحدة اللي احنا كنا بنشتغلها هوريكم بس البداية وطبعا احنا عارفين بقية السطور هنشتغلها ازاي هسيب مسافة من الخيط ولف الخيط حلقة على الهواء هدخل فيها بس طبعا الخيط دوت اتخن شوية ده هياخد ابرة تلاتة ونص ولازم نراعي النقطة دي يا بنات لو انت بتشتغل بخيط لازم تشوفي سمك الابرة حجم الابرة على سمك الخيط المناسب نقفل ونشتغل كام سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة وهنقفل في السلسلة رقم واحد بغرزة منزل هنعمل نص العدد اللي كنا بنشتغله هرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة وادخل اشتغل تسعة غرزة عمود باتنين لفة او عمود ممتد واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. طيب كده اشتغلنا تسعة غرزة عمود اتنين لفة يعني انا كده عندي نصف الدائرة زي ما احنا شايفين بالشكل ده طيب هنكمل ازاي احنا مفروض احنا لما كنا بنلف بنلف كده ونقفل هنا ونبتدي من نفس المكان اللي احنا فيه بردك احنا مش هنلف بقى المرة دي بس هنبتدي من نفس المكان اللي احنا فيه واحد اتنين سلسلة وده طبعا الفراغ الاول ماليش علاقة بيه هدخل في التاني اعمل غرزة منزلق واحد اتنين سلسلة والفراغ اللي بعده منزلقة دي تاني مرة تالت مرة واحد اتنين سلسلة بنعمل منزلقة رابع مرة واحد اتنين منزلقة كده واحد اتنين تلاتة اربعة واحد اتنين منزلقة كده رقم خمسة واحد اتنين منزلقة كده رقم ستة واحد اتنين منزلقة رقم سبعة واحد اتنين منزلقة رقم تمانية واحد اتنين منزلقة وكده دي رقم تسعة عندي طيب كده خلصنا السلسلة رقم الغرزة رقم تسعة ولما نيجي ندخل يا بنات ندخل في سلسلة رقم اربعة انا عندي هنا نعد واحد اتنين تلاتة رقم اربعة اهي بالظبط بدخل فيها واخرج منها ومن الحلقة اللي عليها الخيط طبعا دوت بندخله داخل الشغل في النهاية طيب السطر اللي جاي كده خلصنا تسع غرز السطر اللي جاي واحد اتنين تلاتة وفي الفراغ بتاعي اللي فيه سلسلتين اهو هدخل واعمل غرزة منزل واحد اتنين تلاتة بدخل في الفراغ اللي فيه سلسلتين وبعمل منزلقة واحد اتنين تلاتة بدخل في الفراغ منزلقة واحد اتنين تلاتة منزلقة كده عندي واحد اتنين تلاتة اربعة 
واحد اتنين تلاتة ودي كده رقم خمسة واحد اتنين تلاتة منزلقة وكده رقم ستة واحد اتنين تلاتة منزلقة ودي رقم سبعة واحد اتنين تلاتة <تصفيق> عفوا منزلقة ودي رقم تمانية واحد اتنين تلاتة ومنزلقة ودي رقم تسعة وبكرر بنفس الطريقة طيب السطر اللي جاي بيكون أربع سلاسل واحد اتنين تلاتة أربعة بقالي في شغل الناحية التانية وفي أول فراغ بدخل بقى منزلقة وهكذا بشتغل بقى بنفس طريقة الشغل بتاعتنا اللي اشتغلناها مع بعضينا بس على طريقة إن احنا بنعمل النص احنا طبعا لما هتكبر وتاخد المقاس الطبيعي بتاعها بنشبكها في المكان ده بناخد من هنا واحد اتنين تلاتة ومن هنا واحد اتنين تلاتة والرابع بتاعنا هو اللي بيكون هو العامل المشترك اللي في المنتصف زي ما اتفقنا مع بعض دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة وطبعا زي ما قلت لكم في البداية من تصميم شركة إليزي للخيوط أتمنى طبعا إن هي تكون سهلة وتنول إعجابكم وزي ما قلت لكم نقدر نستغل لها أكتر من استغلال يعني الشركة كانت عاملاها أو تصميم كان مصمم لشال مثلث لكن أنا شايفة إن هو بصراحة مميز جدا لو عملناه مفرش سفرة أو مفرش سرير أو شال مستطيل أو أي حاجة طبعا إحنا حبينا ممكن تعمليه كمان لأنتريه آه يعني مفرش لترابيزة الأنتريه من ست وحدات أو من تمن وحدات بشكل مستطيل يعني اتنين 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 وهكذا لغاية ما تعملي الترابيزة بتاعتك أتمنى طبعا إن الفكرة تنول إعجابكم وتكون سهلة وبسيطة عليكم ولو في أي طبعا استفسارات ابعتولي وأنا من عيوني الاتنين وعلى راسي من فوق كل طلباتكم اتمنى طبعا ان يتنوا لاعجابكم ما تنسوش بقى فضل الله ليس امرا لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني في فيديو جديد من وي وكمان فعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته